ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ പോലും ലക്ഷണങ്ങൾ യാതൊന്നും കാണിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് ചികിത്സ നൽകണമെന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോളുകൾ ധാരാളം വരാറുണ്ട് അതായത് പ്രവാസ ലോകത്ത് ചെറിയ ജലദോഷവും ചുമയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ കോവിഡ് പരിശോധിച്ചു പോസിറ്റീവ് മുറിയിലുള്ള ബാക്കി അഞ്ചോ ആറോ പേരുണ്ട് ഇവർക്ക് യാതൊരു ലക്ഷണവുമില്ല പക്ഷേ ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോഴോ ഇവർക്കും പോസിറ്റീവ് എന്ത് ചികിത്സ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല ഡോക്ടർമാരും പ്രത്യേകിച്ച് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നില്ല ഇവരെന്ത് ചെയ്യും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന പലതരം ഒറ്റമൂലികൾ വാങ്ങി പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങും ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് മഞ്ഞളും നാരങ്ങാനീരും കൂടെ ചേർത്ത് കുടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് വൈറലാകുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് കരിഞ്ചീരകവും ചുക്കും കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് വെറും വയറ്റിൽ രാവിലെ കഴിക്കുക സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് ഇതല്ലാതെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് തൊണ്ടയിൽ ഗാർഗിൾ ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ കൊറോണ വൈറസ് ചത്തുപോകുമെന്നും ദിവസം നാല് നേരം ആവി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസ് നശിക്കുമെന്നുമുള്ള പ്രചരണവും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെയാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാതെ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം പേഷ്യൻസ് സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെയും ഐ സി എം ആറിൻ്റെയും ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നതിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ല പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ളവരിൽ ഒരു പ്രോബ്ലംസും കാണിക്കാതെ ഈ വൈറസ് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം വൈറസിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുകയും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കാതെ ഈ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യും ഇനി ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കപ്പെട്ടു അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പനിയായിക്കോട്ടെ ജലദോഷം ചുമ തൊണ്ടവേദന മൂക്കുലിപ്പ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കൊറോണ വൈറസ് ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാധാ വൈറസ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം വീടുകൾ തുടരുക ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചികിത്സ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിംറ്റമാറ്റിക്കലി അതായത് ചെറിയ ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ചെറിയ തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണം എന്നില്ല തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ കടുത്ത തൊണ്ടവേദന ആണെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഗിൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ഉപ്പിനേക്കാൾ ഇഞ്ചി ചതച്ച് ചാറെടുത്ത് ചൂടുള്ളത്തെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് നേരമെങ്കിലും ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ വേദന പോകാൻ സഹായിക്കും കൊറോണ വൈറസിനെ ഇത് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആക്കുകയില്ല ഇൻഫ്ലമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൂക്കൊലിപ്പോ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവി എടുക്കുന്നത് അത് വെറും വെള്ളം വെച്ച് ആവി പിടിക്കുക ഉപ്പിട്ട് അതായത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആവി എടുക്കുന്നതോ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനകത്ത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ആവി പിടിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂക്കളപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈനസിനകത്ത് വരുന്ന ഇറിറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടക്കനമോ എല്ലാം മാറാൻ സഹായിക്കും എന്നാൽ ഇതൊന്നും തന്നെ വൈറസുകളെ നെഗറ്റീവ് ആകത്തില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമാകുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനം മദ്യപാനം പാടില്ല പുകവലി പാടില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ ബേക്കറി ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് കോൺസെറപ്പ് പോലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ബേക്കറി ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് മസാല ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കോളകൾ അമിതമായി പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുള്ള ജ്യൂസുകൾ ഇവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം മദ്യപാനം പുകവലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ജങ്ക് ഫുഡുകളും കോളകളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സെല്ലുലാർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മുടെ കരലിനുൾപ്പെടെ ചെറിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ക്രിയേറ്റ
പകുതി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ വൈറ്റമിൻ സി സപ്ലിമെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും നിങ്ങൾ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിലെല്ലാം പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വൈറ്റമിൻ സി പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അത്യാവശ്യം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാത്തരം ഫ്രൂട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് കഴിക്കാം ഇലക്കറികൾ നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തണം പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലൻസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിരിക്കണം സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപയർ കടല പരിപ്പ് പോലുള്ളവ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം മീന് ഇറച്ചി എന്നിവ ഈ സമയത്ത് കഴിക്കാം ഒരുപാട് കരിച്ചതും പൊരിച്ചതും മസാലയും ചായിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയും മീനും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകരം കറി വെച്ച് അധികം എരിവില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് പേരിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ എനിക്കൊരു അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എൻ്റെ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുമോ അവർ പതുക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും എൻ്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ ഈ ടെൻഷൻ കാരണം അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തലവെരുപ്പ് തലവേദന ഉറക്കക്കുറവ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട സമയമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ശരീരം മോശമാവുകയും രോഗം കുറച്ച് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ബാക്കിയുള്ള സിനിമകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് വെബ് സീരീസുകൾ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ് ഇവ കണ്ട് സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിയണം അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ കാരണം ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ഇത് നിങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ശക്തി ക്രമേണ കുറയുകയും ഇതിന് പകരാനുള്ള ശേഷി കുറയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുന്ന പലർക്കും ഒരു പേടിയുണ്ട് നാളെ എനിക്ക് ന്യൂമോണിയ വരുമോ എൻ്റെ ശ്വാസകോശം ഫെയിലാകുമോ എൻ്റെ കരളിന് പ്രോബ്ലം വരുമോ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് കംപ്ലൈൻ്റ് വരുമോ എന്നെല്ലാം പേടിയുണ്ടാകും നോർമലി ഒരു ഇരുപത് ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പീരീഡ് പറയുന്നത് പതിനാല് ദിവസം വരെ പകരുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്റ്റേജ് പതിനാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കുറയും ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പതിനാല് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഐസൊലേഷൻ കഴിയുക അതിനുശേഷമുള്ള ഒരാഴ്ച അധികം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാതെ വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ വൈറസ് നെഗറ്റീവ് ആവും അതുപോലെ പലർക്കുമുള്ള സംശയമാണ് ഒരാൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് ആവും എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാമെന്ന് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച പതിനഞ്ച് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക രണ്ടാമത് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് രണ്ടാമത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം സാധാരണ വരാറില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം കോവിഡ് ഒരിക്കൽ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച പതിനഞ്ച് ദിവസം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതിയാവും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് മാറിക്കോളും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പതിനാല് ദിവസം മുതൽ ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം വരെ കൊണ്ട് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് പൂർണ്ണമായും പോയിക്കോളും അതുകൊണ്ട് പലരും ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിട്ട് തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയാവും രണ്ടാമത് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയോ എന്ന് പോയി പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ ഒരാൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി തുടരുകയും ഇവർക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി അതായത് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തി
ഈ മഞ്ഞ കളർ മാറുന്നത് നമ്മൾ വിരലെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ മഞ്ഞ കളർ തിരിച്ച് ആ പിങ്ക് കളറായിട്ട് നമ്മുടെ വിരലിൽ മാറും ഇത് ക്യാപ്പിലറി ഫില്ലിംഗ് ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നോർമലി നമ്മുടെ ബി പി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫില്ലിംഗ് ടൈം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ വിരലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡിനകത്ത് ഇത് തിരിച്ച് നോർമലി പിങ്ക് കളറാവും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് പിങ്ക് കളർ ആകുന്നില്ല മൂന്ന് സെക്കൻഡിന് മുകളിലേക്ക് ഇത് പിങ്ക് കളർ ആവാൻ ലേറ്റ് ആകുന്നു മഞ്ഞ കളർ തന്നെ തുടരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി ഫില്ലിംഗ് കുറവാണ് ബി പി കുറയുന്നുണ്ട് അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആശുപത്രിയിലാക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നാലാമത്തെ ലക്ഷണം ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിറ വ്യത്യാസം വരുന്നു അതായത് ഒരു ഇളം നീല നിറത്തിലേക്ക് അവരുടെ മുഖം മാറുന്നു അതായത് അവരുടെ ലിപ്സിന് ചുറ്റും മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മുടെ നഖങ്ങൾ നമ്മുടെ വിരലുകൾ നാക്കിൻ്റെ ഉൾവശം ഇതെല്ലാം ഒരു നീല നിറത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറയുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഉടൻ തന്നെ അവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷണം ഒരാളുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബോധം നശിക്കുന്നു അതായത് അവർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോകുന്നു അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഇത്തരം അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ ാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാത്തവരിൽ ഇൻ കേസ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നാലും കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുക ഇല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡി നോർമലാകും നെഗറ്റീവ് ആകും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർക്ക് വൈറസ് കയറിയാലും പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേരളത്തിലും പ്രവാസ ലോകത്തുമുള്ളവരും അറിയേണ്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണിത് കോവിഡ് വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുമായി കണ്ട